Hi, good day everyone. This week we discuss all about in artwork. This reporting will be present with group 11 and the member of this all group is Jake S. Abres, Jerm Helba Harugayola, Bea Camacho, Mark Angelo, De Los Santos, and Mika Lonsaga. So let me discuss this topic, the artwork. Artwork. It is an illustration drawing, photograph, or other non-textual prepared for inclusion and publication. That is the meaning of artwork. This now, me and my groups will explain the artwork made from the artist. El Candidato Longino, the artwork by Jasmer Fernandez. The satirical editorial cartoon from the July 27, 1907 was issued in the Lipang Kalabaw showing the executing Freedom Fighter. The Freedom Fighter's name Macario Sakai, Francisco Carrion, Julian Munchalan, and Losho de Vega who were all sentenced to death for banditry by the American government. Ang editorial cartoon na ito ay nagpapakita at naglalarawan sa pagpatay sa apat na freedom fighter na kung saan ay nilitis ng gobyernong Amerikano. At dahil dito, maraming mga Pilipinong tao ang umiyak at lumuha dahil nga pinagkalulo siya ng kapwa Pilipino upang hindi masira o tumaliwas sa pamahalaang Amerikano na kung saan tayo ay inaalipin nila. Ang Pilipinong nagsumbong at pinagkalulo ang kapwa Pilipino ay si Dominador Gomez. Dominador Gomez was a Filipino illustrado, nationalist, physician, and a labor leader. He was born in, in Intramuros, Manila in 1968. His nephew of Padre Mariano Gomez, one of the three circular priests who executed in 1872 after being falsely accused of orchestrating the Cavite Mutiny. A cartoon from the magazine Lipang Kalabaw depicts the festivity or parade of Filipinos celebrating the election of their popular candidate. Fernando Maria Guerrero who ran for the Philippine Assembly held that month. So Lipang Kalabaw daw po is a satirical political entertainment weekly Tagalog magazine that circulated in the Philippines in three different periods. The momentous occasion, however, had dire results. Americans who witnessed the events were battered by the massive show of support by Filipino patriots and the singular display of the American flag amidst banners and Philippine flags. Earthed by the patriotic display, the Philippine Commission passed on August 23, 1907, Act No. 1696, otherwise known as the Flag Law which banned the public display of the Philippine flag and other patriotic banners. Act No. 1696 An act to prohibit the display of flags, banners, emblems, or devices used in the Philippine Islands for the purpose of rebellion or insurrection against the authority of the United States and the display of Katipunan flags, banners, emblems, or devices, and for other purpose. When the Philippine Assembly opened the Manila Grand Opera House in September, only the American flag could be seen an ironic display for an otherwise Philippine legislative body. It was the inauguration of the first Philippine Assembly in 1907 that paved the way for the country's independence from American rule as it provided the Filipino legislators to have hands-on in the local political affairs. This event was very significant in the history of Philippine politics while this event also witnessed the first national elections 
in our country through popular votes. This picture is election, the formal process of selecting a person for public office, accepting or rejecting a political proposition by voting. In some cases, electoral forms are present but the substance of an election is missing, as when voters do not have a free genuine choice between at least two alternatives. In some cases, electoral forms are present but the substance of an election is missing, as when voters do not have a free genuine choice between at least two alternatives. Political history is the narrative movements, organs of government voters, parties, and leaders. It is closely related to other fields of history, including diplomatic history, institutional history, social history, people history, and public history. And this picture is the panic 1873 stat as the first global depression brought about by industrial capitalism. It began a regular pattern of a boom a bust cycles that distinguish our current economic system and which continue to this day. Aita or Negrito. The Aita were called Negritos during Spanish colonial rule. They are comprised of approximately 25 different ethnolinguistic groups, widely scattered throughout the archipelago, totaling an estimated 15,000 people. Kabilang ang mga Aita sa pangkat ng mga tao na tinagrian bilang mga Negrito noong pamumuno ng kolonya ng mga Kastila. The various groups of Aita in Northern Luzon are known as the Pugot or Pugut. Ang sarisaring mga pangkat ng mga Aita sa Hilagang Luzon ay nakilala bilang mga Pugot o Pugut, isang pangalan na itinalaga sa kanila ng mga taong nagsasalita ng wikang Ilocano na kanunog ng kanilang tirahan, na siyang katagang kolokyal para sa mga taong mayroong mas maiitim na kutis. Sa Ilocano, ang salitang Pugot o Pugut ay nangangahulugan din ng Tiyanak, Duende, Goblin, o espiritu sa gubat. Karamihan sa mga negrito ng Luzon ang tumuturing sa mga katawagang ito bilang nakakainsulto nga naman para sa kanila. What are the different names given to Aita? Today, they known by different names. Aita, Agta, Ata, Ati, and Ita. These names are usually based on their geogra geographical location history or relationships with other people and are spread over the island of Luzon, including the Visayas and Mindanao. So, ang mga Aita, Aita, Ag Agta o Ati ay mga katutubong mga tao o pangkat etniko na nakatira sa kalat at liblib na mga bahaging bulubundukin ng Luzon, Pilipinas. Itinturing sila bilang mga negrito na mayroong mga balat na maiitim o madidilim ang mga pangkakayumangging, pagkakayumanggi at mayroong mga tampok na katangian ng pagiging maliliit ang taas. Ibig sabihin mababa. Maliliit ang balangkas, mayroong mga buhok na kulot na katulad ng sa mga maiitim na tao ng Afrika na mayroong mataas na pagiging madalas na likas na mas mapusyaw na kulay ng buhok na kung tawagin ay blandismo na nauukol sa pangkalahatang populasyon. Mayroon din silang maliliit na mga ilong at madidilim na kayumangging mga mata. Iniisip na sila ang pinakamaagang pangkat ng mga taong naninirahan sa Pilipinas bago pa man naganap ang pandarayuhan o pagdating ng mga taong astrone astronesyo. Where did the Negritos came come from? There are several human populations scattered throughout sea that are thought to be descendants of the first Sundalan people. They are collectively known as Negritos and are currently found in the Andaman, Andaman Islands. 
Malay Peninsula, and Silver Islands in the Philippines. Ang mga negritos sa Pilipinas ayon kay H. Utley Bayer, ang sinasabing unang pangkat na dumating sa kapuluan ng Pilipinas noong mga May 20,000 na taon na ang nakakaraan. Di umano, pinaniniwalaan, pinaniniwalaan ring nang galing sila sa Borneo, third largest island in the world, at naglakad at tumawid sa pamamagitan ng mga tulay na lupa para marating ang Palawan, Mindoro at ilang bahagi ng Mindanao. Bagaman isa ito sa mga pinaniniwalaan, may mga pag-aaral na nagsasabing maaaring may iba pang nauna kaysa mga negrito. Kabilang sa mga pinakamatandang katibayan ang tao sa tabon. Kung kaya't may mga naniniwalang hindi mga negrito ang naunang taong namuhay sa Pilipinas. Ngunit hindi pa rin natitiyak kung kailan talaga dumating ang mga negrito sa kapuluan. Isa sa mga dating sa pat sa pantaha ang naglalahad na nakarating sa Pilipinas ang negrito noong huling panahon ng tagginaw. Mga 18,000 taon sa nakaraan. Kung kailan bumabaw ang mga karagatan kaya nakalakad ang mga tao sa lupang lumitaw mula Vietnam, Indonesia at Malaysia. Ito ang sinapantaha sapagkat Pinaniniwala ang hindi marunong ang mga negrito sa larangan ng pamamangka at paglalakbay sa mga katubigan. Partikular na sa mga karagatan, bagaman may mga ginawang paghahamping sa pagitan ng mga negrito at ng mga aboreheno ng bagong Guinea at Malanesia, sapagkat marunong gumamit ng palakol at askarol, batong pinatulis ang mga tinutukoy na aborneho at mga kaalaman din sa pamamangka. Nagkaroon ng mga katanungan kung naging marunong din sa ganitong mga gawain ng mga negrito, subalit nagkaroon ng mga sulurinim sa paghahanap ng mga sinauna nilang kagamitang yari sa mga, mga bato o mga katulad mula sa mga kasak- kasakwalan ng mga kagubatan. Nalalaman lamang na may gawi silang numadeko o palaboy-laboy paghalagala at palipat-lipat na mga po wala silang permanenteng tirahan kahit man mga libingan ng mga namatay na kauri Spanya Gola a Pilipinas por El Camino by Juan Luna Visual Mother Spain Skirting Daughters Philippine Up Staircase It is an allegory that suggests the possibility of Philippine progress with assistance of Spain The pointing show romantic vision of the Philippines as a colony of Spain, an academic style adapted by artists in the late Spanish colonial period. Ang larawang ito ay nagpapakita ng sinaunang pananamit ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas.